Je suis Axel Bossis, j'ai 14 ans, je suis née à La Roche-sur-Yon. J'ai commencé le tennis de table à l'âge de 5 ans grâce à mon frère et à mon papa qui en faisait quand, bah, quand il était plus jeune. Je suis combattant, j'aime bien le, quand il y a des défis. Je suis attaquant, offensif, combattant. Je me représenterais plus comme un lion, je dirais, parce que je suis nerveux des fois quand j'aime pas perdre. Quoi. Je suis allée voir mon frère quelques fois et je voulais m'entraîner aussi, j'adorais ce qu'il faisait, donc j'y suis allée. Et l'entraîneur il m'a dit ah ouais il pourrait avoir un bon niveau, il sentait que j'avais quelque chose dans la raquette. J'avais pas fait d'autres sports après avant. C'était la raquette et la balle, le bruit, les gestes, tout ça, ça m'a bah, impressionné. J'ai essayé, j'ai vraiment bien aimé. Après j'ai continué, j'ai fait le baby ping, tout ça, vu que j'étais plus jeune. Je suis allée euh, au club de Belvini et l'année d'après je suis allée à la FAR justement. J'ai suivi euh, ceux de mon club qui sont partis et du coup ça m'a bah, bien aidé parce que je suis dans un club où on est, on est performant je dirais, on est, on est soudé donc ça marche bien entre nous donc c'est plutôt cool. Euh, ouais, elle met toute la vitesse, ça n'a pas besoin de prendre des langues comme ça, il faut qu'elles sont vraiment devant. Pas obligé d'engager autant, là on essaie surtout de bien placer ton accélération. On est au Crêpes des Pays de la Loire, donc dans la salle de tennis de table qui regroupe donc le Pôle Espoir et le Pôle France. La fonction de cette structure, c'est d'accueillir les tout meilleurs joueurs français. Axel, c'était euh, en fait à mon arrivée le plus jeune joueur qui était sur la structure puisqu'en fait il évoluait sur le Pôle Espoir euh, l'année d'avant. Il est arrivé en septembre 2021. C'est un joueur qui est euh, très souriant, très enthousiaste, qui, euh, qui vraiment adore le, le, le tennis de table. À chaque fois qu'il passe le, le palier du bureau pour venir nous dire bonjour, quand il arrive à la salle, il a, il a la patate et il a sourire. Et de toute façon, dès qu'il ne va pas très bien, on le voit, on le voit assez vite. C'est ma troisième année au Krebs, donc euh, ça commence à faire, je commence à bien connaître les lieux. Je pense que mon point fort, c'est le coup droit, euh, parce que j'ai vraiment une bonne touche de balle. C'est un joueur qui est, qui est généreux, qui est, euh, qui est, qui est punchy, euh, qui, qui s'engage beaucoup devant la table. Je trouve que mon placement, mes jambes, je suis vraiment réactif et du coup, ça me permet de prendre mon coup droit. Et après, niveau mental, je trouve que j'ai vraiment progressé, donc mon mental commence à faire la différence aussi sur, quel, sur quelques matchs. Il y a le Axel qui peut être très très confiant et qui peut être justement un peu rouleau compresseur à s'encourager, mettre beaucoup d'énergie. Et à l'inverse, dans des situations un peu plus tendues et délicates, où on peut se retrouver à être un peu plus crispé. Donc c'est notamment des choses qu'on essaye de travailler au quotidien. Le revers, c'est plus difficile, mais c'est pas catastrophique non plus. Et ouais, sinon, je suis pas un très bon serveur, mais je sais servir. Quoi. Je, je sers, je sais varier, je sais changer les stratégies. Quoi. Là, effectivement, on a essayé de travailler beaucoup sur son revers sur, les, sur ces dernières années, de façon à équilibrer un petit peu plus son jeu, parce qu'il avait effectivement tendance à attaquer beaucoup du coup droit et d'être un peu plus passif dans le revers. Donc là, ça se traduit aujourd'hui avec une aisance dans son jeu qui est beaucoup plus équilibrée. Là où on l'a vu le, le plus évoluer, on va dire que c'est par rapport à sa personnalité. La période de l'adolescence, c'est vrai que c'est une période qui est, qui est assez difficile. Les jeunes qui sont dans des projets comme ça, forts, qui essayent de faire du très très haut niveau, on y consacre beaucoup, beaucoup de temps. On est plus de 20 heures par semaine à la salle, plus l'école, c'est des semaines qui sont très chargées. Et parfois, c'est bah, difficile de donner du sens un peu à tout ça et de savoir pourquoi on est là tous les jours à faire autant d'efforts et à uniquement bah, consacrer du temps à, à pratiquer le tennis de table. Ma famille, je la vois le week-end quand j'ai pas de compétition, mais quand le samedi, je pars tout de chez moi pour aller manger avec les autres, les coéquipiers. C'est pas tout le temps facile de les voir, mais le dimanche, je suis souvent à la maison. Et après, je suis souvent aussi partie à l'étranger. En WTT, c'est le World Table Tennis. Pendant trois semaines, j'ai enchaîné trois compétitions à Ita en Italie, en Slovaquie et au Portugal. Donc ouais, c'est dur. Quand tu... quand tu les vois pas tout le temps, des fois, ça commence à être dur. Ma première année, j'étais un peu fébrile avec les coachs. Je n'osais pas trop demander, je n'osais pas trop parler. Même ma famille, je n'osais pas trop parler de tes étapes, tout ça. J'étais pas très très performant ces années-là. Je ne communiquais pas, j'étais un peu sur moi-même. À l'entraînement, je n'arrivais pas trop, j'étais en difficulté. Et en match, ça se reproduisait. Donc c'était difficulté absolue, j'étais pas très bien mentalement. 
Et après, j'ai fait de la psy. On a essayé de discuter de comment fallait que je fasse pour, en match, retrouver le sourire et le plaisir de jouer. Je pensais que au résultat. J'étais vraiment focalisée sur ça et j'avais plus, plus trop d'envie de jouer. Elle m'a aidé. Et donc, on faisait des préparations. Quand je perdais un set, je faisais, je faisais des, des sauts. Quand je perdais, je me disais des trucs. J'avais pas trop le sourire. J'ai retrouvé le sourire et ça m'a permis bah, d'être... Cette année, d'être performant, je pense, parce que je suis performance depuis le début de l'année, donc je suis content de ça. Et là où on sent qu'il y a vraiment eu, là, ces derniers mois, une évolution, c'est qu'en tout cas, justement, tout, tout ça, on sent que ça a beaucoup plus de sens pour lui et qu'il sait pourquoi il vient à la salle. Ses objectifs sont beaucoup plus clairs et en tout cas, dans son investissement au quotidien, l'entraînement est beaucoup plus régulier. Et du coup, ça se traduit aujourd'hui sur aussi des résultats qui sont, qui sont vraiment plus réguliers, aussi bien là sur les tournois internationaux que, que sur les épreuves nationales. Cette année, j'ai gagné un WTT au Monténégro. C'est une performance incroyable pour moi. Euh, du coup, j'étais vraiment fière de ça. Après, j'ai fait deux tours de Critérium en France. J'ai fait vraiment de gros résultats. Et en plus, je suis vraiment content du classement parce que depuis début décembre, je suis devenue numéro un français en 2009 de ma catégorie. Donc j'espère garder cette place de leader quoi, et continuer à performer. L'année dernière, il était euh, aux portes des équipes de France. Là, aujourd'hui, euh, en étant KD2, euh, bah, je pense qu'il a vraiment de, de, de grandes chances à pouvoir prétendre être en équipe de France euh, euh, là très prochainement. J'ai eu une chance d'être pris au championnat d'Europe qui sont euh, début juillet. Donc j'espère être sélectionné et faire, euh, si j'y suis, faire le, le meilleur résultat et performer et être, euh, et être combatif. Et tout, voilà. J'aimerais être dans l'équipe de France Senior déjà et participer aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. C'est vraiment un rêve et si j'y arrive, bah, je serai le plus content. Quoi. Donc, ouais, C'est vraiment... ça mes rêves. Ça viendra quand ça viendra. J'espère être le meilleur joueur de moi-même. C'est ça que je me dis. J'ai envie d'être le meilleur joueur de moi-même et pas avoir de regrets. Quoi.